வணக்கம் நண்பர்களே பலரும் இந்த உணவுப் பொருள் எதிலிருந்து கிடைக்கிறது என்று தெரியாமலே உணவில் பயன்படுத்தி வந்திருப்போம் அதில் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் மீல் மேக்கரை சொல்லலாம் இந்த வீடியோவில் மீல் மேக்கர் எதிலிருந்து கிடைக்கிறது இதை சாப்பிடலாமா நன்மைகள் என்ன தீமைகள் என்ன இதை யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இப்படி எனக்கு மீல் மேக்கர் பற்றி தெரிந்த சில விஷயங்களை தான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மீல் மேக்கர் என்பது ஒரு உணவுப் பொருள் தான் இதில் எந்த டவுட்டும் வேண்டாம் இது சோயா பீன்ஸிலிருந்து தயாரிக்கப்படுது இந்த உணவுப் பொருளை தயாரித்து வித்த ஒரு கம்பெனியின் பிராண்ட் நேம்லேயே நம்ம இதை வந்து மீல் மேக்கர் மீல் மேக்கர் என்று அழைத்து வருகிறோம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது ஒரு கடினமான நிலையில் இருக்கும் வெஜிடேரியன் புரதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோயா பீன்ஸ்லேருந்து பல பொருட்கள் கிடைக்குது சோயா பால் சோயா புரதம் சோயா எண்ணெய் இப்படி பல பொருட்களை சொல்லலாம் குறிப்பாக சோயா எண்ணெயை தயாரிக்கும் போது சோயா பீன்ஸை செக்கில் போட்டு பிழிஞ்சி எண்ணெய் எடுத்துடுறாங்க அதுக்கப்புறமா சக்கை அல்லது புண்ணாக்கு கிடைக்கும் இல்லையா இப்படி கிடைக்கக்கூடிய இந்த பொருளை தான் இறைச்சி துண்டுகள் மாதிரியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி பாக்கெட்டில் அடைச்சி மீல் மேக்கர்னு சொல்லி விற்கிறாங்க ஒருவர் சைவ உணவு மட்டுமே சாப்பிடும் பழக்க உடையவர் அப்படின்னா அவர் இறைச்சியின் சுவையை அனுபவிக்க விரும்பினால் இந்த சோயாவிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மீல் மேக்கர் வந்து சரியான ஒரு சாய்ஸ் இதில் புரத சத்து அதிகமாக இருக்கு எனவே இதை இறைச்சிக்கு சமமாக நம்ம கருதலாம் இந்த மீல் மேக்கர் உணவுகள் இறைச்சி உணவுகளுக்கு மிக சிறந்த மாற்று உணவு யாரெல்லாம் இறைச்சி சாப்பிட்றத தவிர்க்கிறாங்களோ அல்லது இறைச்சி சாப்பிட பிடிக்கலையோ அவங்க இந்த சோயா சார்ந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது இறைச்சியில் இருந்து பெறக்கூடிய சத்துக்களை பெற முடியும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த மீல் மேக்கரானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் கல்யாண விருந்துகளில் வெஜ் பிரியாணிகளில் தென்பட ஆரம்பிச்சுது இதனுடைய ருசி பிடித்து போனதுனால பலரும் இதை கடைகளை தேடி பிடிச்சி வாங்கி சமைக்க ஆரம்பித்தாங்க வெஜ் பிரியாணி செய்யும் போது பீன்ஸ் கேரட் பட்டாணி இது கூடவே இந்த மீல் மேக்கரும் கண்டிப்பாக இருக்கும் புரத சத்து குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு சோயா ஒரு நல்ல மருந்துன்னு சொல்லலாம் சோயாவை அவ்வப்போது சீரான இடைவெளி விட்டு சமையலில் சேர்த்து வரலாம் சோயா பால் சோயா சீஸ் இதிலெல்லாம் புரத சத்து அதிகமாகவே இருக்குது தானிய வகைகளிலேயே சோயாவில் தான் அதிகமான புரோட்டீன் இருக்குது நூறு கிராம் சோயாவில் இருபத்தெட்டு புள்ளி ஆறு கிராம் புரோட்டீன் இருக்குது இந்த புரோட்டீனில் நம்ம உடலுக்கு தேவையான அடிப்படை அமினோ அமிலங்கள் அனைத்தும் இருக்குது மாமிச புரோட்டீனுக்கு இணையாக வரக்கூடிய ஒரே சைவ புரோட்டீன் சோயா பீன்ஸ் தான் அப்படி இருந்தாலும் சோயாவில் கொழுப்பு குறைவாகவே இருக்கு நூறு கிராமில் இருபது கிராம் கொழுப்பு தான் இருக்கு சோயாவில் கார்போஹைட்ரேட்டின் அளவும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் சோயாவில் நல்ல நார்ச்சத்து இருக்கிறதுனால தளர்ந்த சோர்வடைந்த இதயத்திற்கு சோயாவின் பாதுகாப்பு ரொம்பவே முக்கியமானது சோயா ஒரு இயற்கையான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மினரல்கள் சோயாவில் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது இதனால் சோயா சுலபமாக எலும்புகளுக்கும் பற்களுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்கும் இது தவிர சோயாவில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்து இரத்தத்தையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கும் எவ்வளவு தான் நன்மைகள் தந்தாலும் அளவுக்கு அதிகமாக இதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது இது நம்மளுடைய உடலில் பாதிப்பை உண்டாக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மீல் மேக்கருடைய முக்கிய பொருள் சோயா பீன்ஸ் இந்த சோயா பீன்ஸ் ஆனது பருப்பு குடும்பத்தை சார்ந்தது உங்களுக்கு பருப்பு சார்ந்த உணவுப் பொருட்கள் அலர்ஜி ஒத்துக்காது அப்படின்னா நீங்க மீல் மேக்கர் சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது தொடர்ந்து அதிகப்படியான சோயா சார்ந்த உணவுப் பொருட்களை எடுத்து வந்தாங்கனா அது உங்க உடல்ல ஹார்மோன் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் அதே போல உங்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை மற்றும் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையை குறைப்பது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளெல்லாம் உண்டாக்கிடும் இது தவிர தைராய்டு சுரப்பியையும் ஒழுங்கா வேலை செய்ய விடாது சோ தேவையான அளவு அவ்வப்போது இந்த மீல் மேக்கர் எடுத்துக்கிறது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த விஷயத்தை உங்க கூட ஷேர் பண்ணதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் இந்த வீடியோவை நீங்க மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுக்க மறக்காதீங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோல உங்களை